哼，桃子也没有什么才艺，给大家表演一个殉情吧。<笑>今天的话干点什么呢？我想想，家里的野人实在是太多了，每次去给他们喂饭都得追着喂好久。要不训两个野萌宝吧，帮我们喂野人。一个有点少，三个有点多，所以我们训两个。管理这十四个野人应该是没有什么问题的。做两个巫术鼓锤，看一下去沙漠找野萌宝。没有变蛋枪。对，没有变蛋枪就不能去外面训了。那去找个变蛋枪先。不想找。不想找的话，那就先在家里吧，看看晚上能不能刷出来个野猫宝。离天黑还有一段时间，过来顺手宰一点猴子。看箱子里已经有这么多装备了，什么时候才能用得完呀？杀完猴子，天也差不多黑了，来家里蹲守一波。我们的农场和牧场都是不会刷怪的，只有家里会刷怪。小海豹出山了，嗯，但是蹲了一晚上，实在是没有蹲到野萌宝，没办法，看来只能去梦魇星找变蛋枪兔子了。找到遗迹了，那就开始悲愤大法刷了。前两次都是双黄蛋，可惜没有我要的缩小技术，倒是出了两次序列技术，现在序列技术是这么不值钱的。这样过了六次，终于出了缩小技术的图纸，直接解锁。然后看一下做变蛋枪需要什么材料，四个紫银石，四个星铜石。哎呀，还得需要紫银石的，那还得先做一把星铜钻头呢。五个星铜石需要两个电线，我没带电线哎，正好让阿狸帮我们送过来吧，顺便帮我们一起找星铜石。让我送电线，你倒是开房啊！啊，不好意思，忘了忘了，刷图纸一直开的是单人房。好嘞，等阿狸的过程中，我们先挖一点星铜石，这个用钛合金镐子就能挖了。终于跟阿狸汇合了，我去，阿狸这是发现了四连钻，都已经在这守着了，运气有点好哟。来，把电线扔给我，我要开始做星铜钻头了。有了这个钻头，就可以正式出发去挖紫银石了。嗯，紫银石的话，我一个人去找就够了。然后阿狸的话，给他分配一个任务啊，去弄一点冰晶，还有星光包子，做变蛋枪子弹，分工明确。接下来就要出发去寻找紫银石了。第一颗，第二颗紫银石，第三颗到手，最后一颗，第四颗，终于找齐了。这四颗紫银石，我差不多得找了四天。现在的紫银石是真的不好找啊。回到家里做几个变蛋枪子弹，然后做出变蛋枪。这下好了，我们接下来就去沙漠训野萌宝吧